Kære minister, kære regionsrådsformand, kære medarbejdere, studerende og gæster. Jeg er det velkommen til fejring af 87 års fødselsdagen. Abraham Lincoln sagde engang til slut, er det jo ikke mængden af år i dit liv, der tæller, men mængden af liv i dine år. Vi her på Aarhus Universitet føler os faktisk stadig unge, trods de 87 år, men også meget erfarne. Vi er, synes vi selv, rigtig gode til at skabe liv, og faktisk har vi aldrig haft et højere aktivitetsniveau, både hvad angår forskning, undervisning og videnformidling til det danske samfund og til udlandet. Og det vil vi glæde os over på en dag som i dag. Men vi er jo ikke de eneste, der skaber liv på universiteterne. Det gør politikerne på Christiansborg også. Rigtig meget af det endda. Og det er I rigtig gode til. Og lige nu er der jo faktisk tre emner, som fylder universiteternes hverdag og mange spalter i aviserne, og hvor indbyrdes meget gode drøftelser. Det er dimensionering, det er fremdriftsreform og det er besparelser. Og vi snakker om det hver dag, og vi drømmer om det om natten. Det er tre store udfordringer, som på hver deres måde har grebet langt ind i universiteternes eget maskinrum. Jeg minder om, at danske universiteter faktisk var grundlæggende enige i, at der var et vist behov for dimensionering. Det må vi ikke glemme. Det var vi. Vi var også enige i, at man ikke skal uddanne til ledighed. Og ærligt talt, så var vi også klar over, at der hen ad vejen i de glade ekspansionstider måske var opstået uddannelser, der trængte til et mindre eftersyn. Det samme galt jo i virkeligheden fremdragsreformen, som byggede på en forudsætning og et ønske om, at de studerende skulle bringes hurtigere igennem studiet. Også det ønske delte vi faktisk på universiteterne. Vi delte også intentionen om, at de studerende skal være studerende på fuld tid. På universiteterne får man ikke en uddannelse. På universiteterne tager man en uddannelse, og man gør den færdig så hurtigt, som det er hensigtsmæssigt. Med begge reformer var vi sådan set enige om, at der var et behov for at gøre noget. Og vi har da også drøftet det både med den nuværende og den tidligere regering. Og vi har forhandlet og forhandlet, og vi har også bøjet os, synes jeg, langt. Men i halen af begge forhandlingsforløb fulgte der en række stærkt byråkratiske uhensigtsmæssigheder, der har gjort det mere end svært, både for de studerende og for universiteterne, både at forstå disse reformer og at administrere dem. Og med tung og uhensigtsmæssig administration følger ofte manglende forståelse og manglende opbakning. Og det mener jeg sådan set var unødvendigt. Nu står vi over for en tredje og endnu større udfordring, besparelser. De kom lidt hurtigt, minister, det må man sige, men sådan er det jo med nye regeringer. Nærmest som en lyn fra en klar himmel. Og det medfører selvfølgelig, som det jo gør, utryghed og utilfredshed osv. Og det øh, er jo nødvendigt at sige, at besparelser naturligvis får konsekvenser. Nu vel. Vi har jo selvfølgelig forståelse for, at hvis hele den offentlige sektor skal spare 2 procent, det kan man have forskellige holdninger til, om man synes er rigtigt eller ikke rigtigt, men skal den det, så har det jo også fortalere, at lige netop vores sektor ikke skal gå ramt forbi. Så det er ikke sådan, at vi siger, at vi må aldrig nogensinde blive ramt af besparelser, fordi vi er finere og bedre end sygehuse og sociale institutioner osv. Det mener vi selvfølgelig ikke. Vi mener, at vi er en del af en samlet offentlig prioritering. Vi har aldrig været, og det gælder her som andre steder i min tilværelse, tilhængere af grønhøstermetoder. Det er problematisk. Fælles for alle de tre problemstillinger, jeg har nævnt her, er nemlig, at regeringen, synes jeg, skiftende regeringer, har undladt at prioritere. Det kræver i hvert fald, at universiteterne får samme frihed, som så mange andre offentlige institutioner har, Nemlig til selv at bestemme, hvordan vi gør tingene. Og det har det knæbet med. Derfor er mit budskab til dig, kære minister. Det er, de samfundsmæssige overordnede mål, det er og bliver jeres. De store prioriteringer er og bliver jeres. Vi er en del af det danske samfund. Resten er vores. Lad os nu forvandle den kampplads, der er opstået de sidste par år, til en forhandlingsplads, hvor brydekamp bliver udskiftet med samarbejde, og trusler bliver udskiftet med tillid. 
Lad os tale mål. Lad os tale retning. Lad os tale dimensioneringer. Gerne det hele. Men lad nu universiteterne genovertage ledelsen og styringen af universiteterne. Lad os tale om governance. Det har vi brug for. Var det ikke det, der var meningen med reformen for 12-13 år siden? Et rigtig godt sted at starte er at fjerne en lang række af de byråkratiske forhindringer. Mange er små, men enkelt er også meget store, der uanset farven på de sidste regeringer har lagt en tung dyne over det, som jo fra gamle dage har været vant til at være frihedens sted. Vi skal nok levere, minister. Det skal vi. Også selvom vi ikke altid vil være enige om den overordnede kurs. Vi er en del af samfundet, men lad os få mere ansvar. Nå, nok om det. Ikke flere sure gamle mænd. Det akademiske liv på campus fylder heldigvis langt mere end det uhensigtsmæssige byråkrati, utilfredshed og uenighed. Så misforstå mig ikke. Sådan er det. På denne store festdag for Aarhus Universitet, så fejrer vi først og fremmest den daglige søgen, den faglige debat i studiegrupperne, den kreative idé og glæden ved den nye opdagelse eller den store forskningsbevilling. Fordi de ting, der fylder vores universitet med liv, og de seneste år er jo ikke nogen undtagelse. Vores forskere, både de etablerede og mange unge talenter, tager en stor og pæn del af de forskningsbevillinger, der er givet i 2015, og vi har i år indvidet rigtig mange banebrydende forskningsinfrastrukturer. Det har været et super godt år for vores universitet, og jeg synes, vi er igennem en række svære omstillingsår. Vi er parat til næste version. På samme tid bliver vores uddannelser mere og mere efterspurgte, og universitetet er jo ikke længere for de få privilegerede. Konkurrencen er blevet skærpet, hjulene drejer hurtigere, og den nye generation af unge har jo forstået budskabet om studietid og at erhvervsrettede uddannelser tæller. Også uden byråkratiske tiltag, men lad os nu se. For den unge generation er teknologien ikke kun en del af at være, men også en del af at lære. Katekismus er erstattet af Google og notatblokken af iPad. Det er vores ønske og ansvar, at universitetet skal sikre de unge nogle rammer, hvor de bedst fortsat kan undre og udfolde og udvikle sig, et sted, hvor de kan leve i ordets bedste betydning. Det betyder jo blandt andet, at vi ikke længere bare kan gøre det samme, som vi altid har gjort. Det gamle klassiske universitet, som de fleste her af os herinde kender det, viser tegn på ældelse, og det begynder at få det sværere i sine undervisnings- og eksamensformer. Ikke kun i Danmark, men over hele verden, hvor et opbrud er under opsejling på de videregående uddannelser. De teknologiske muligheder baner vej for nye undervisningskonstellationer og undervisningsmetoder, blandt andet online-baserede kurser og forelæsninger. Det virtuelle universitet er en realitet. Det betyder, at man i dag kan sidde i Holstebro og få sit eksamensbevis fra Harvard, uden nogensinde at have været der. Det er et læringsrum, hvor indre chatter med danskere, der snakker med kinesere og amerikanere. Livet online er blevet, som Marshall McLuhan forudsagte det tilbage for 50 år siden. Der findes ingen fjernliggende steder. Med øjeblikkelige forbindelser er intet fjernt i tid og rum. Alt der nu, alt der her. Tendensen ses i øjeblikket tydeligst i USA, hvor en knopskydning af mange online uddannelser og uddannelsespartnerskaber tager fart og presser de etablerede uddannelsesudbydere. Man frygter faktisk i USA, at udviklingen vil halvere antallet af business schools i USA inden år 2020 og skære en fjerdedel af de eksisterende universiteter væk i løbet af de næste 15-20 år. Nu vel, der er stor forskel på amerikanske og danske systemer, og jeg mener der heller ikke, at det samme skræmmebillede gælder de danske universiteter og business schools, men der er udfordringer. Der kan være masser af fordele ved at benytte online læring. Det er fantastisk, når det eksempelvis gælder efteruddannelse, supplerende uddannelse, masteruddannelse osv. Der kan være masser af synergi og læring i at skabe arbejdsgrupper online på tværs af jorden. Men tendensen minder os om, at vi er nødt til at udvikle os som universitet og de rammer, som vi skaber for vores studerende. At finde en balance mellem det moderne universitet og det klassiske universitet, mellem teknologi og dannelse. Og det er min overbevisning, at det ene ikke udelukker det andet. Som et moderne universitet skal vi kunne skabe sammenhæng mellem undervisning og omverden. 
mellem studerende og den virkelighed, de agerer i. Derfor kommer vi ikke udenom at skulle tænke teknologi ind i den måde, vi planlægger vores byggeri på, og på den måde, vi udvikler de sociale og faglige miljøer, både mødet mellem de studerende og lige så vigtigt mødet mellem studerende og undervisere. Campusmiljøet spiller en væsentlig rolle for vores studerendes faglige og sociale trivsel, og derfor skal vi hele tiden have fokus på at udvikle de fysiske rammer, så de passer til studielivet anno 2015, 25 og 35. Og til den adfærd undervisningsform, der følger med. Men det er min påstand, at det ikke er alt, at teknologien hverken kan eller skal erstatte. For livet på universitetet handler ikke kun om at uddanne sig. Det handler også om at udvikle sig. Det handler om at blive menneske som intellektuel. Det handler om at blive dannet. Her er den læring, der finder sted i det personlige møde mellem de studerende og mellem de studerende og underviserne, det er det helt essentielle. Det er her læring for næring, det er her viden for liv. På tysk hedder dannelse bildung, og det er et rigtig godt ord, for det beskriver, at dannelse også handler om billedet, om forbilledet. Og forbilledet har vi masser af her på dette her universitet. Her fik en ung Lene Hav i øjnene op for de kolde atomer, og det senere gjorde hende verdenskendt, og her tog Niels Medegård Andersen og Jørgen V. Knudstorp deres første skridt mod karrieren i toppen af dansk erhvervsliv. Her forsker nogle af landets fremmeste videnskabsmænd, og hvem ved, måske går rundt på campus nu, vores næste Nobelpristager. Med et liv som studerende på Aarhus Universitet bliver man en del af et akademisk fællesskab, der er knyttet til de omgivelser, man færdes i, og den undervisning, man får, og de venskaber, man knytter her. Det er det, som jeg kalder alumneeffekten, og alumneeffekten har ingen udløbsdato. Og det får man ikke, hvis man sidder bag et skrivebord i Bjerringbro og får et eksamensbevis fra Beijing, uden at komme i nærheden af hverken et forelæsningslokale eller en fredagsbar. Den dimension kan ingen teknologi nogensinde erstatte. Det er en bredde og en evne til at trække forbindelse til at bygge broer med sin søjler af viden. Det er det, der gør vores studerende mere værd end deres eksamensbevis. Mere værd end det bevis, de har i hånden, når de træder ind på arbejdsmarkedet. Det er universiteternes synlige aftryk på mennesket, og det skal vi leve op til. Den holdning delte Nietzsche, der han allerede i 1873 advarer imod, når dannelse bliver automatik, mister dannelse sin glød. Lad os puste til dannelsens glød. Lad mig slutte med en stor tak til Brian, til AU's ledelse, til samtlige medarbejdere og vores mange skønne studerende for store resultater i det forløbende år. Tak for ordet, god årsfest og velkommen til Brian.